ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கு நாம் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போய்க்கலாம் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கிடைக்கும் இதில் தான் நம்மளோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸாக பண்ண போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நாம் ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி அப்படிங்கிறது ப்ரின்ஸிபல்ஸையும் என் அப்படிங்கிறது டைம் பீரியடையும் ஆர் அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் குறிக்கும் இதை நம்ம ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் இதை இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லுவாங்க பி டி ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பி அப்படிங்கிறது ப்ரின்ஸிபல் டிங்கிறது டைம் பீரியட் ஆர் அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா வாங்க இது எப்படி நாம் எக்ஸல் ஷீட்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரைட் இதை நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சும்மா தோராயமாக இப்படி பிடிச்சி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார்மட் செல் போங்க அலைன்மெண்ட் போங்க தென் மெர்ஜு செல் ஓகேவா கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வரைக்கும் எல்லா செல்ஸையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரே செல்லாக மாற்றிடும் சிங்கிள் செல்லாக மாற்றிடும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வெளியில் கிளிக் பண்ணிட்டு அகைன் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது சென்டர் அலைன்மெண்ட் செல்லோட சென்டர் அலைன்மெண்ட் இது ஓகே இது ரெண்டையும் பண்ணிடுறோம் தென் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் புக் மேன் ஓல்டு ஸ்டைல் கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவ் ஃபாண்ட் அது அதனால் அதை நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புக் மேன் ஓல்டு ஸ்டைல் கண்ட்ரோல் பி ரைட் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதெல்லாம் எஸ்ஐ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஐ கலர் மாற்றிக்கலாம் செல்லோட கலரும் நாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததா எஸ் என்ஓ சீரியல் இதில் பிரின்சி பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இது வந்து இதை தாண்டி போயிருக்கு இல்லையா ஸோ அலைன் பண்ணிக்கலாம் அதை இதில் டைம் பீரியட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துறோம் கொடுத்துட்டு இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் போல்டு கொடுத்துறோம் இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் பி ஓகே ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ கொடுக்கும் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் டைம் பீரியட் வந்து ஃபிஃப்டீன் மந்த்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ அப்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஈக்குவல் ட
இது P, இது T, இது R. P இன்ட்டு T இன்ட்டு R டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டோன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதோட அட்ரஸ் வந்து சொல்லுங்கள் C6. சிக்ஸ் இல்லையா சி சிக்ஸ் இன்ட்டு டி சிக்ஸ் இன்ட்டு இ சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் மந்த்துக்கு அப்புறம் த்ரீ தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போது டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் மந்த்துக்கு அவன் வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸும் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் சேர்த்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் டோட்டல் அமௌண்ட் இதை கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆரம்பம் மார்க் வரும் அதை பிடிச்சிங்கன்னா நமக்கு கிடச்சிடும் பிடிச்சி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா கிடச்சிடும் ஃபைலிங் மிஸ்டேக் பண் அமௌண்ட் ரிட்டர்ன் ஓகே அப்போ இதுக்கு வரணும்னா இந்த செல்லையும் இந்த செல்லையும் ஆட் பண்ணி இதுக்கு போட்டோன்னா நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு ஓகே ஸோ சி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் C6 சிக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நமக்கு ரிட்டர்ன் வரணும் இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் அட்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அட்ரெஸ்ஸை ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சோம் ஃபிஃப்டீன் மந்த்து டைம் எடுத்துக்கிட்டால் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் அமௌண்ட் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ வந்து அந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் மந்த்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து எவ்வளோ நமக்கு பே பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இது ஒரு மெத்தட் இந்த ஃபார்முலா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதில் இந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததாக இன்னொரு மெத்தட்லையும் இதை வந்து பண்ணலாம் செகண்ட் அதே அமௌண்ட்டு தான் டென் தௌசண்ட் டைம் பீரியட் அதே ஃபிஃப்டீன் மந்த்து இப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் போட்டுக்க போகிறோம் ஓகேவா எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு டென் தௌசண்டுக்கு ஒரு டூ பர்சன்டேஜ்னால் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு தென் ஹோம் மெனுவில் இங்கே இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பல்ஸ் சிம்பல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ள வந்து டூ அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் டூ நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே போயிட்டு அகைன் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா இப்போது இது எத்தனாவது செல் செவன்த் செல் இல்லையா சி செவன் இன்டு டி செவன் இன்டு இ செவன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்திங்கன்னா போதும் தட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணியே ஆகணும் மேனுவலில் ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே நம்ம எதுக்கும் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கல இங்கே பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இங்கே நாம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா அப்போது டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட்டு ட்ராப் இட் தேர்ட்டீன் தட்ஸ் ஆல் ரெண்டு மெத்தடில் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸாக போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா அகைன் தேர்ட் ஒருத்தர் ஒரு ஒன் லேக் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காரு டென் தௌசண்ட் ஒன் லேக் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காரு அவர் சிக்ஸ் மந்த் டைம் எடுத்துக்கிறார் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறதுல ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் ருபி ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் அகைன் ஈக்குவல் டு அட்ரஸ் பாருங்கள் சி எயிட் இன்டு டி எயிட் இன்டு இ எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா நம்ம பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணல வெறும் நம்பர் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் அவர் நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பே பண்ணணும் ஸோ ஃபைனலாக என்ன கிடை எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும் யூ ஜஸ்ட் ட்ராப் இட் 
இது ரெண்டும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரம் ரூபா ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இதே வந்து பர்சன்டேஜில் போடுவோம் என்ன பண்ணணும் ஃபோர் அதே ஒன் லேக் தான் நான் ரெண்டு விதத்தில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க ஓகேங்களா ஒன் லேக் ஓகே அதே சிக்ஸ் மந்த் பீரியட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன பண்ணணும் வழக்கமாக நான் இன்னொரு தடவை சொன்னேன் இல்லையா ஹோம் மெனுவில் போயிட்டு இந்த பர்சன்டேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுன்னு வெறுமணி ஒன்றுன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் பர்சன்டேஜ் அதுவே ஆட் ஆகிடும் ஒரு பர்சன்டேஜ் இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் டு தென் சி நைன் இன்டு டி நைன் இன்டு இ நைன் இதை டிவைட் ப ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கோம் டிஃபால்ட்டாகவே அது ஹண்ட்ரடால் தான் டிவைட் பண்ணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நமக்கு வந்துடும் ஏன் சார் இதை ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 divided by 100 அர்த்தம் ஸோ ஒரு பர்சன்டேஜ்னு சொன்னால் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுறது ஏன்னா இந்த பர்சன்டேஜுக்குள்ளேயே ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதனால் டிவைட் பண்ணிவிடும் ஸோ நமக்கு அந்த டிவைட் பண்ணி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ ரெண்டில் ரெண்டு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இப்படி பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா நீ வெறுமனை நம்பர் போடும்போது இந்த ஃபார்முலா படி போடணும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளோ தாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கால்குலேஷன் தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா எக்ஸலில் போடும்போது நிறைய போட்டுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ நான் ரெண்டையும் ஒரே டைம்லேயே கற்றுக் கொடுத்தேன் அதனால் இந்த டேபிளில் ரெண்டு மெத்தட் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பண்ணும்போது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப புரிஞ்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோட அகைன் நம்ம மீட் பண்ணலாம் இது சுரேஷ் பாய்